மனமார் நம்ம தமிழ் சாட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி எனக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இப்போது இன்றைக்கி வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துடலாம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு கிங் ஆஃப் ஹெச் ஆர்ட்ஸ்ன்ற ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் போட்டிருக்காரு ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இது ப்ரோ ஐ ஹேட் அ டவுட் தட் ஐ ஆஸ்க்டு மெனி ப்ரோக்கர்ஸ் பட் நன் ஆஃப் த எக்ஸ்பிளைண்டு கிளியர்லி அப்படின்னு போட்டிருக்காரு ஐ எம் அன் இன்ட்ராடே ட்ரேடர் கான்சன்ட்ரேட்டிங் ஓன்லி ஆன் ஜிங் ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு ஆஸ் அ ட்ரேடர் ஹவு மெனி லாட்ஸ் ஐ கேன் பிளேஸ் ஆர்டர்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு ஆல் த ப்ரோக்கர்ஸ் டெல்லிங் யூ கேன் ட்ரேட் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் மார்ஜின் ஐ வாண்ட் டு நோ ஃபார் நார்மல் ட்ரேடர்ஸ் ஹவு மச் லாட்ஸ் ஆர் அலவுடு டு பிளேஸ் ஆர்டர்ஸ் ஈவன் இஃப் தே ஆர் ஹேவிங் மோர் மணி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு ஆக்சுவலாக என்னென்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வந்து ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே கேள்வியை நான் வந்து என்னோடய ப்ரோக்கர்கிட்ட கேட்டேன் அப்போ எனக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஆயிரம் லாட்ஸ் வரைக்கும் ஆப்ஷன்ஸில் வாங்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் ஆஸ் பர் த செபியில் வந்து நான் அப்போ செக் பண்ணப்போ எனக்கு என்ன கொடுத்தாங்கன்னா ஃப்யூச்சர்ஸாக இருந்தால் நீங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் லாட்ஸ் வந்து ஒரு ரீட்டைலர் ஓகே இப்போ நார்மலாக நான் அக்கௌண்ட் வச்சு பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இல்லையா மியூச்சுவல் ஃபண்டோ ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷனே கிடையாது நார்மலான ஒரு ரீட்டைலர் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் லாட்ஸ் வரைக்கும் ஃப்யூச்சர்ஸில் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி செபியில் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஆப்ஷன்ஸில் வந்து தௌசண்ட் லாட்ஸ் வரைக்கும் வாங்கலாம் அப்படின்னு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ வந்து அது எல்லாமே அன்லிமிட்டட் ஆகிடுச்சு அதாவது எவ்வளோ வேணாலும் வாங்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அது இல்லாமல் ஃப்யூச்சர்ஸில் வந்து மொத்த ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கோ அதில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அந்த அமௌண்ட் வரைக்கும் வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்றத ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் வந்து செபியில் இருக்குது ஸோ கரண்ட்டு சினாரியோ கரண்ட்டு டேட்டா என்ன அப்படின்றது எனக்கு தெரியல இந்த டேட்டா வேணும்னா நீங்கள் செபியில் கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த டேட்டா உங்களுக்கு கிளியராக கிடச்சிரும் ஹவு மெனி லாட்ஸ் வந்து என்னால் பை பண்ண முடியும் ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸில் அப்படின்றது செபியில் கேட்டிங்கன்னா கிளியராக கிடைக்கும் வேறு எங்கேயுமே கிளியராக கிடைக்காது சப்போஸ் நீங்கள் அந்த டீட்டெயில் டேட்டா வாங்கிட்டிங்கன்னா என்ன நமக்கு வந்து இந்த கமெண்ட்டில் போடுங்க ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு கரண்ட்டாக இன்னும் வந்து அந்த டூ ஹண்ட்ரட் லாட்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸுக்கு மேக்ஸிமம் வாங்க முடியும் அப்படின்ற டேட்டா இன்னும் இருக்குது அது மட்டும் எனக்கு நான் பார்த்தேன் ஒரு லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் பேக் கூட நான் பார்த்தேன் ஸோ செபியில் யாராவது கான்டாக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி எத்தனை லாட்ஸ் நல்லா மேக்ஸிமம் பண்ண முடியுன்றத வந்து நீங்கள் மெயில் பண்ணி கேட்கலாம் அல்லது ஃபோன் பண்ணியும் கேட்கலாம் கேட்டுவிட்டு அந்த ஆன்சர் வந்து எனக்கு கமெண்ட்டில் போடுங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நண்பரே உங்களுடைய கமெண்ட்டுக்கு அடுத்தது வந்து கதிரேஷன் ஆறுமுகம்ன்ற ஒரு போட்டுக்கார் ஸ்டாக் மார்க்கெட் கற்றுக்கிட்டால் லாபம் சம்பாதிக்கலாம்னு புதியவர்களுக்கு கூறுங்கள் என்று கூறியது அருமை அப்படின்னு போட்டிருக்காரு இது வந்து ஒரு உண்மையான விஷயங்க ஏன் வந்து கற்றுக்கிட்டால் லாபம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னா இன்றைக்கி ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கு வரவங்களும் சரி ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இருக்கிறவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு கைடன்ஸ் கொடுக்கறதில்ல என்ன பண்ணிடுறாங்க ஒரு அஞ்சு தடவை ப்ராஃபிட் சம்பாதிச்சுட்டு இவங்க எப்படி அங்கே மற்றவங்கள்ட்ட அதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நான் எல்லாம் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் அசால்ட்டாக ஒரு மாதத்துக்கு பத்தாயிரம் எடுக்கிறேன் அசால்ட்டாக ஒரு லட்சம் எடுக்கிறேன்னு சும்மா வாய்க்கு வந்து அடிச்சு விட்டுறாங்க அது உண்மையாக பொய்யான்றத வந்து யாரும் ஆராய மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இப்போ பணம் சம்பாதிக்கிறவங்களும் என்னென்னா ஆயிரம் ரூபா சம்பாதிச்சாங்கன்னா அவங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு லட்சம் ரூபா சம்பாதிச்ச மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க நான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் அசால்ட்டாக மாதம் ஐம்பதாயிரம் எடுக்கிறேன்ப்பா அப்படின்றாங்க ஆனால் அது உண்மையாக பொய்யான்றது வேறு விஷயம் அதை பார்க்குறவங்க என்ன நினச்சிக்கிறாங்க உண்மையிலே ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இவ்வளோ அதில் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை குறையும் போது வாங்கினோம் ஏறும் போது விற்றுறணும் நமக்கு வந்து நிறைய கால்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க நம்ம ப்ரோக்கரே கால்ஸ் கொடுப்பாங்க நிறைய வாங்கிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு நிறைய மிஸ் கைடன்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க ஸோ அதனால தான் வந்து கற்றுக்கிற விஷயம்ன்றது வந்து கண்டிப்பாக முக்கியம் ஓகே நீங்கள் வந்து கற்றுக்கணும் அடுத்தவங்க கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷனை வச்சோ அடுத்தவங்க கொடுக்குற ஐடியா வச்சோ கண்டிப்பாக பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நீங்கள் இப்போ கூட யார்ட்டா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை கேட்டு பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஒன்று ஓவராக ஹைப்பு கொடுப்பாங்க நான் அசால்ட்டாக பண்ணுவேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை கற்றுட்டா நிறையா பணம் சம்பாதிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி அப்படின்வாங்க அப்படி இல்லைனா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் நான் இவ்வளோ திரும்ப இழந்திருக்கேன் அவங்க ஒரு நாலு ட்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க பத்தாயிரம் ரூபா லாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் சொல்கிறத பார்த்திங்கன்னா நான் கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் ரூபா வரைக்கும் லாஸ் பண்
ஓகே ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஒரே ஒரு கம்பெனியோட ஒரு ஈக்விட்டி நீங்கள் வாங்கி வச்சுருந்தாலும் அந்த கம்பெனியில் கால் பண்ணி நீங்கள் வந்து என்ன சந்தேகம் வேணால் கேட்கலாம் கம்பெனியுடைய நிலவரம் என்ன கம்பெனியுடைய ப்ராஃபிட் எப்படி போய்ட்டுருக்கு ஏன் கம்பெனி லாஸ்ட்டில் போய்ட்டுருக்கு நீங்கள் உட்காந்து கேட்கலாம் அதுக்கும் உங்களுக்கு உரிமை தரப்பட்டிருக்கு ஓகே நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ண கம்பெனியில் என்னோடய கம்பெனியில் நான் பார்த்துருக்கேன் எங்கள் அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு ஹையர் அத்தாரிட்டியில் இருக்கிறவர் அவர் வந்து லிஃப்டில் போகும்போது பேசிட்டு போனதான் நான் பார்த்துருக்கேன் வெறும் இருபத்தஞ்சி ஷேரை வச்சுக்கிட்டு இப்போ அஞ்சு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருபத்தஞ்சி ஷேர் வாங்கியிருக்காரு அவர் வந்து ஆஃபீஸ்க்கு வந்து உட்காந்து கேள்வி கேட்டுட்டு போவார் அதோடய ஒர்த்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரரூவா கூட தாண்டாது ஆனால் அவருக்கும் உட்காந்து அவங்க ஆன்சர் பண்ணி தான் ஆகணும் அதெல்லாம் புலம்பி நான் பார்த்துருக்கேன் ரியலாகவே நான் பார்த்துருக்கேன் அதனால் நீங்கள் வந்து பத்து ஸ்டாக் வச்சுருந்தாலும் அஞ்சு ஸ்டாக் வச்சுருந்தாலும் அந்த கம்பெனியோட ஆடிட்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு செக்ரட்டரி அவங்களாம் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவாங்க அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை போட் மீட்டிங்க்கு போகிறதுக்கு அப்படின்றதுக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸ்டாக்ஸ் இருந்தால் போட் மீட்டிங்க்கு போவாங்க அது வரைக்கும் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஒன் பர்சன்டேஜ்ன்றது வந்து எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது மேபி நீங்கள் போட் மீட்டிங்க்கு போனாலும் டிசிஷன் அத்தாரிட்டியாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து நீங்கள் இருக்க முடியுமான்றது சந்தேகமாக இருக்குது போட் மீட்டிங்க்கு வந்து அவங்க சில கம்பெனிகள் வந்து உங்களை கூப்பிடலாம் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை ரொம்ப நன்றி சூரியச்சந்திரன் அருமையான கேள்வி இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா தான் ஒரு கம்பெனியை வந்து ஆக்குபை பண்ண முடியும் சும்மா ட்ரேடிங் பண்ணுறத விட இன்வெஸ்டர் ஆகி அந்த கம்பெனியோட போர்ட் மீட்டிங்க்கு போய் அந்த கம்பெனியோட பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதில் அதிகமாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண பண்ண நீங்கள் அந்த கம்பெனியில் ஒரு டேரக்டராக மாறுவீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனியில் ஏதாவது ஒரு போஸ்டிங் காலியாக இருக்கும்போது அதை வந்து நீங்கள் ஒர்க்கிங் நீங்கள் வந்து அதை எடுத்து பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக கிடைக்கும் உங்கள் டேரக்டர்ஸ் மத்தியில் நீங்கள் நல்ல நேம் வாங்கும்போது உங்களோட டேலண்ட்டை வந்து ப்ரூவ் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த கம்பெனியில் வந்து இன்னும் இன்வால்வ் ஆகிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி போகிறது வந்து ஈஸியாக பணக்காரன் ஆகிறதுக்கு மிகச்சிறந்த வழி நன்றி சூரியச்சந்திரன் அடுத்தது ராமன் நிகா அப்படின்னு போட்டிருக்காரு ஹை கைஸ் எனி ஒன் ப்ளீஸ் கிளாரிஃபை மை டவுட் ஐ கேன் பை கால் ஆப்ஷன் அண்ட் ஹோல்டு லைக் வைஸ் கேன் வி செல் புட் ஆப்ஷன் அண்ட் ஹோல்டு இஸ் இட் பாசிபிள் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ராமன் நிகா நீங்கள் கால் ஆப்ஷனையும் ஹோல்டு பண்ணிக்கலாம் புட் ஆப்ஷனை செல் பண்ணியும் நீங்கள் ஹோல்டு பண்ணிக்கலாம் ஆனால் கால ஆப்ஷனை நீங்கள் பை பண்ணிங்கன்னா அதில் எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கோ அந்த அமௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் பை பண்ணி வச்சுக்கிட்டா போதும் ஆனால் செல்லிங் பண்ணும்போது கால ஆப்ஷனாக இருந்தாலும் சரி புட் ஆப்ஷனாக இருந்தாலும் சரி அதனுடைய ஃப்யூச்சர்ஸோட மார்ஜின் அமௌண்ட் எவ்வளவோ அவ்வளோ அமௌண்ட் உங்ககிட்ட இருக்கணும் ஓகே ஸோ மார்ஜின் அமௌண்ட் அப்படின்றது எல்லா நிறைய ஜீரோ தாலை கால்குலேஷன் இருக்குது என் நிஃப்டி என்எஸ்சி வெப்சைட்லேயே கால்குலேஷன் இருக்குது ஒவ்வொரு ஸ்டாக்குக்கும் எவ்வளோ மார்ஜின் அமௌண்ட் தேவை ஃப்யூச்சர்ஸுக்கு அப்படின்றத நீங்களே வந்து ஆன்லைனில் செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இப்போ பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கான மார்ஜின் அமௌண்ட் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி மார்ஜின் அமௌண்ட் இருந்தால் நீங்கள் வந்து செல் பண்ணலாம் மார்ஜின் அமௌண்ட் இல்லை பத்தாயிரம் அஞ்சாயிரம் தான் என் அக்கௌண்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் பையிங் பண்ணால் தான் உங்களால் ஹோல்டு பண்ண முடியும் ஓகே அடுத்தது வந்து ஸ்டுடியோஸ் டார்க் ப்ளூ அப்படின்ற ஒரு போட்டுக்காரு குட் ஆஃப்டர்நூன் சார் ஐ வாண்ட் டு நோ தேர் இஸ் பிக் டிஃப்ரென்ஸ் பட்வீன் பிஎஸ்சி அண்ட் என்எஸ்சி கம்பெனி நேம் எலக்ட்ரோ ஸ்டீல் இன் பிஎஸ்சி அறுபத்தி ஏழு ரூபா என்எஸ்சி ஆறுரூவா முப்பது பைசா ஒய் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு ஆல்சோ நோட்டட் லாஸ்ட் தேர்ட்டி நைன் டேஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்பர் சார் க்யூட் ப்ளீஸ் அட்வைஸ்னு போட்டிருக்காரு நான் ஆல்ரெடி இதை பற்றி ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸ் வந்து நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டாம்ன்றது என்னுடைய ஒப்பீனியன் ஓகே என்னுடைய ஒப்பீனியன் அது ஸோ நீங்கள் தான் உங்களுடைய டிசிஷனை வந்து முடிவு எடுக்கணும் ஏன் நான் இதை வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு அன்யூஷுவல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் ஓகே நார்மலாக வந்து ஐம்பது பைசா இருக்கலாம் ஒருரூவா இருக்கலாம் சம்மந்தமே இல்லாமல் இவ்வளோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குனா அந்த ஸ்டாக்லலாம் வந்து நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடாது ஓகே சம்பாதிக்கிறவங்க சம்பாதிச்சிட்டு போட்டும் நம்ம வந்து ஒதுங்கி இருந்துக்கணும் ப்ராப்பரான ஒரு சேனலில் போகக்கூடிய ஸ்டாக்கை மட்டும் தான் நம்ம கையில் எடுக்கணும் ஓகே இதெல்லாம் வந்து அன்யூஷுவலாக இருக்குது எப்பயுமே நடக்காத ஒரு விஷயமாக இருக்குன்றப்போ அதனால் நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் அதனால் இந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது அப்பர் சர்க்கியூட்டு நமக்கு தெரியும் நீங்கள் பையும் பண்ண முடியாது பை பண்ணால் செல்லும் பண்ண முடியாது
அடுத்தது கிருஷ்ணவேணி அப்படின்றவங்க போட்டிருக்காங்க முத்து அதானி க்ரீன் எனர்ஜி லிமிடெட் அனலைஸ் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பாக வந்து அனலைஸ் பண்ணலாங்க ஆனால் இது வந்து கடந்த நாட்களில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா அப்பர் சர்க்கியூட் லோயர் சர்க்கியூட்லேயே மாறி மாறி வந்துட்டுருக்கனால இந்த ஸ்டாக்கை வந்து நான் யாரும் வந்து வாங்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் வாங்க வேண்டாம்னா என்னென்னா நார்மல் வலட்டிலிட்டி இருக்கணுங்க ஒரு ஸ்டாக்கில் இப்போ நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஒரு நூறு ஸ்டாக் வாங்குகிறோம்னா அதை விற்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் ஸோ அதனால் ஈக்குவிட்டியில் வேணால் இதில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்யூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் போக வேண்டாம் ஈக்குவிட்டிலேயும் வந்து அப்பர் சர்க்கியூட் லோயர் சர்க்கியூட்டில் இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த ஸ்டாக்கை ட்ரை பண்ணாதீங்க ஓகே அந்த மாதிரி ரிஸ்க் வந்து எடுக்க வேண்டாம் நார்மல் ட்ரேடர்ஸ் வந்து எடுக்க வேண்டாம் ஆல்ரெடி வந்து அப்பர் சர்க்கியூட் ஸ்டாக்ஸில் எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றவங்க வந்து பண்ணலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாதவங்க இந்த அப்பர் சர்க்கியூட் லோயர் சர்க்கியூட் ஸ்டாக் எல்லாம் விட்டுறது நல்லது ஓகே ஏன்னா நிறைய பேர் அப்பர் சர்க்கியூட்னா டெய்லி அஞ்சு பர்சன்ட் ஏறிட்டே இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க நீங்கள் ஆர்டர் போட்டு வைங்களேன் உங்களுக்கு ஆர்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது முதல் விஷயம் ஓகே சப்போஸ் ஆர்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆனாலும் நீங்கள் செல்லிங் பண்ண முடியாது அதை யாருக்கிட்ட போய் செல்லிங் பண்ணுவீங்க புரியுதுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி திருப்பியும் வந்து லோயர் சர்க்கியூட்டுக்கு வந்துடும் பிரச்சனை ஆகிடும் அதனால தான் அந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸை வந்து நான் வேண்டாம் அப்படின்றேன் ஸோ நீங்கள் வந்து கவனமாகவே ட்ரேட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸில் அடுத்தது யுக்தா அப்படின்றவங்க போட்டிருக்காங்க A single word thank you cannot make me happy to say you. I mean there is no words in the dictionary can fulfill your work. Hats off bro. In my case I have some doubts. Please clarify. I had a huge loss by trading in F&O. About 10 lakhs 50 thousand made by broker. How it can happen by trading opposite to my trade. Trading opposite to my trade done by my broker. ஓகே இஃப் எஸ் தென் ப்ரீஃப்லி எக்ஸ்பிளைன் ப்ளீஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க எனக்கு இந்த கொஸ்டின் புரியலை இருந்தாலும் நான் சில விஷயங்கள் சொல்லிடுறேன் புரோக்கர் வந்து உங்களுடைய நாலேஜ் இல்லாமல் ட்ரேட் பண்ணார் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து செபியில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி உங்களுடைய திருப்பி மொத்த கேபிட்டலையும் ரிட்டன் வாங்க முடியும் ஓகே அதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒவ்வொரு புரோக்கர்ஸும் ஒன்று நீங்களாகவே உங்களுடைய சிஸ்டம்லேருந்து ஆர்டர் பண்ணுற மாதிரி உங்கள் கையில் கொடுத்துருவாங்க சப்போஸ் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி அவங்கள ஆர்டர் போட சொன்னிங்கன்னா அந்த ஃபோன் காலை வந்து ரெக்கார்டிங் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க நாளைக்கு நீங்கள் இல்லைன்னு சொன்னிங்கன்னா அவங்க கூட பேசின ஃபோன் ரெக்கார்டிங்கை வந்து அவங்க போட்டு காமிப்பாங்க எனக்கு தெரியவே தெரியாது சார் அவங்களே ட்ரேட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதை வந்து நீங்கள் செபியில் முறையிட்டு அவங்கள்ட்டே நீங்கள் பணத்தை வாங்க முடியும் இதில் வந்து இவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட் வந்து லாஸ் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கானா கண்டிப்பாக இருக்குங்க கோடி கணக்கில் கூட லாபமும் சம்பாதிக்க முடியும் நஷ்டமும் சம்பாதிக்க முடியும் அதுக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் வழிகள் இருக்குது ஓகே கவனமாக இருங்க நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணி மார்க்கெட்டை கற்றுக்கிட்டு பண்ணுங்கள் பத்து லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபான்றதுக்கு நீங்கள் ஒரு ஐம்பதாயிரம் செலவு பண்ணி கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் ஆகிருப்பீங்க இந்நேரம் அதை வந்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஐம்பதாயிரம் செலவு பண்ணி யார் யாரெல்லாம் காசு கொடுத்து சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அங்கே கூட நீங்கள் கேட்டுருக்கலாம் என்எஸ்சியில் படிக்கலாம் இல்லை ஃப்ரீயாக யூடியூப் சேனல்ஸ் எவ்வளோ பேர் நம்ம தமிழ்லேயே நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ் இருக்குது நம்ம நண்பர்கள் நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் யூடியூப்பில் போய் போட்டிங்கன்னா ஏகப்பட்ட சேனல்ஸ் வருது தமிழில் எல்லா நண்பர்களும் அவங்களால முடிந்த வரைக்கும் முயற்சிகள் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அதெல்லாம் வந்து நாலேஜ் கற்றுக்கலாம் நல்ல விஷயங்களை மட்டும் நீங்கள் அதுலேருந்து அப்சர்வ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓகே அடுத்தது வந்து மஞ்சு முத்துக்கண்ணன் போட்டிருக்காங்க ஹை ஐ ஹாவ் ஒன் டவுட் இஃப் ஒன் ஷேர் உட் ப்ரொடியூஸ் டிஃப்ரெண்ட் சிக்னல்ஸ் இன் சேம் டைம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிலையன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பை சிக்னல் இன் கேண்டில் சிக்ஸ் சூப்பர் ட்ரெண்ட் இஎம்ஏ கிராஸ் இன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் பட் சேம் கிவ்ஸ் செல் சிக்னல் இன் ஹிக்னாசி கேண்டில்ஸ் இஸ் இட் பாசிபிள் கைண்ட்லி எக்ஸ்பிளைன் திஸ் ஆர் ப்ளீஸ் டெல் வேர் இட் மிஸ்டேக் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க மார்க்கெட்டில் சூப்பர் ட்ரெண்டு ஒரு சிக்னல் காமிக்கும் அதே எக்ஸாக்ட் சிக்னல் வந்து எக்ஸ்போனன்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் கிராஸ் ஓவரில் காமிக்காது அதே எக்ஸ்போனன்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜில் காமிக்கிற சிக்னல் அப்படியே எக்ஸாக்டாக கேண்டில் சிக்ஸில் காமிக்காது கேண்டில் சிக்ஸ்னால் எது சொல்கிறேன்னா கேண்டில் சிக்ஸ் பேஸ் பண்ணி வேறு ஏதாவது நீங்கள் அதாவது எம்ஐசிடியோ அல்லது ஆர்எஸ்சியோ அதில் காமிக்காது ஸோ பர்ஃபெக்டாக காம்பினேஷன் நீங்கள் எடுக்கணும் ஓகே உதாரணத்துக்கு இந்த உலகத்தில் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வேறு இண்டிகேட்டர்ஸே இல்லை வெறும் ஆர்எஸ்ஐ மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த 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 இடத்துல ஸ
அவங்களும் வந்து அக்யூரசி தான் பேசுவாங்களே தவிர ஸ்டாப் லாஸ் கொடுப்பாங்களே தவிர இந்த லெவலுக்கு கீழே கட் பண்ணிடுச்சுன்னா அது ராங் சிக்னல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே தவிர ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து இது அப்படியே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க ஓகே அதை வந்து நீங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அக்யூரசி எதில் அதிகமாக இருக்குன்றத உங்களுடைய அனுபவத்தின் மூல மூலமாக நீங்கள் தான் அதை கண்டுபிடிக்கணும் எம்ஏசிடியும் ஆர்சியும் கரெக்டாக இருக்கா எம்ஏசிடியும் எக்ஸ்போனன்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜும் கரெக்டாக இருக்கா கரெக்டாக இருந்தால் எந்த டைமில் கரெக்டாக இருக்குது ட்ரெண்டு மார்க்கெட்டில் கரெக்டாக இருக்கா இல்லை ரேஞ்சு மார்க்கெட்டில் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் தான் வந்து உங்கள் அனுபவத்தில் நீங்கள் கற்றுக்கணும் அதெல்லாம் வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் வந்து கமெண்ட்டில் போட்டிருக்காங்க ப்ரா பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ராட்டஜியாக ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸும் ஒன் ஹவரும் அதிகமான அக்யூரசி இருக்குதுன்னு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஒன் மினிட்டில் வந்து பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ராட்டஜியில் அக்யூரசியே இல்லைன்னு சில பேர் போட்டிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதை பற்றின ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் மஞ்சு ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய கமெண்ட்டுக்கு அடுத்தது வந்து அடுத்த சப்ஸ்கிரைபர் ஜெயராஜ் ஆர்மி அப்படின்ற ஒரு போட்டிருக்காரு ஹாய் முத்து சார் ஹீட் மேப் அப்படின்னா என்ன சார்னு கேட்டிருக்காரு ஹீட் மேப்புன்றது ஒன்றும் இல்லைங்க என்டிடிவி ப்ராஃபிட் எக்கனாமிக் டைம்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஹீட் மேப் இருக்கும் நீங்கள் ஹீட் மேப் இன் என்டிடிவி ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணாலே வந்துடும் ஓகே ஸோ அது என்ன காமிக்கும்னா ஹீட் மேப்னா ஒன்றும் கிடையாது க்ரீன் கலரில் இருந்ததுன்னா அந்த ஸ்டாக் ஏறு முகமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்ஸ்னு அர்த்தம் ஓகே அதே மாதிரி ரெட் கலரில் இருந்தால் இறங்கு முகமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்ஸ்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம கேட்குறோம்ல இன்றைக்கி எது ஹாட் ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு அப்படின்னு இன்றைக்கி எந்த ஸ்டாக் வந்து ஹாட்டாக இருக்குது ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா பையிங் பண்ணுறதுக்கு சில ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஹாட்டாக இருக்கும் செல்லிங் பண்ணுறதுக்கு சில ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஹாட்டாக இருக்கும் ஸோ எந்த ஸ்டாக்ஸ் நீங்கள் டிசைட் பண்ணுறீங்கன்றத அந்த ஹீட் மேப் மூலிமா நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து ரொம்ப நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டோம் அடுத்த வீடியோவில் வந்து இன்னும் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கமெண்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் கண்டினியூஸாக அந்த வீடியோஸ் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க அடுத்ததும் வந்து நான் கமெண்ட்ஸ் வீடியோ தான் போட போகிறேன் அதுக்கு அடுத்ததும் வந்து நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது எல்லாமே முக்கியமான கமெண்ட்ஸ் கிளாரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து கிளாரிஃபை பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஸோ கண்டினியூஸாக வீடியோஸ் பாருங்கள் அடுத்த வீடியோ அதுக்கு அடுத்த வீடியோ எல்லாமே இந்த வீடியோவில் பயனுள்ள தகவல் கிடச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாசிட்டிவ் கமெண்ட் எந்த இருந்தாலும் கொடுங்க நன்றி